ni jambo lililo dhahiri kabisa ya kwamba kama kuna majira au nyakati ambazo Mungu hunena sauti kwa kalenda ya kiunabii na alafu ikaanza kudhihirika si kwa sababu tu sisi tuko hapa tunaishi katika familia hii ya mji wa Bwana au hapa Dar es Salaam au hapa Tanzania inapoanza kudhihirika katika eneo lililopana zaidi la taifa au hata mataifa na au mara nyingine kwenda katika kiwango ambacho wewe mwenyewe kibinafsi unaweza kuona ya kwamba hii ni hali ya mambo ambayo haikuhusu wewe tu peke yako lakini hiyo network kubwa ya watu wanaokuhusu nimemsihi Mungu kwa jambo moja kwamba akupe wewe sikio lisilokuwa la utafiti kuna sikio ambalo Biblia inaita kuwa katika siku hizo za mwisho watu watajikusanyia manabii na walimu wengi wa uongo watakaopenda kuwaeleza habari za mambo ambayo wao hupenda kuyasikia na wanaposikia habari za mafundisho yenye uzima hujivika masikio ya utafiti sikio lenye utafiti alihitaji kujifunza kitu alihitaji kujifunza kitu ikiwa ina maana kwamba anaweza kuuliza maswali mengi lakini ndani ya maswali hayo yote hakuna hata moja wapo linalo msaidia yeye wala mwingine yeyote ipokuwa na wachungaji kule Morogoro niliongea na nikagusa point moja ambayo aliyekuwa na nihoji redioni aliuliza swali na nikasema kutoka kwenye kona ya andiko Mungu mwenyewe ana umizwa anajuta kuona watu wake wanaangamia kwa kukosa maarifa na mtu mmoja ambaye hakutaka kujitambulisha aliwauliza mara baada ya kutoka hewani Niambieni hilo andiko liko wapi kwenye Biblia Wakiwa hawajajua kuwa anasikio la utafiti wakampatia andiko na hakuuliza kitu kingine chochote kwamba alikuwa anataka nini wakati ukiwa kwenye nyua kama hizi kuna baadhi ya mambo unaweza kuondoka nayo yametoka kwa Mungu kuja kwako wala kinywa changu wala fahamu zangu sijawahi kujua kuwa zimegusa area hiyo ya maisha yako Haleluya. Na wakati ukiwa una sikiliza ili uweze kujifunza na uone mambo haya kuwa kama ndivyo yalivyo. Uende ukayaishi wewe uko karibu kabisa na kupewa yale yote ambayo Bwana anatuletea katika juma hili. Haleluya. Katikati ya mwezi huu maana ni wiki iliyopita tu. 
na ndani ya siku tatu zilizopita nchi imeinuka na kufanya vita sio hapa kwetu lakini wengi wenu mnaona kwenye bahari kule Sierra Leone Freetown mamia ya watu wamezikwa na hiyo landslide na ndani ya siku mbili tatu hizi Kongo nchi ambayo kwa kale na kale ilikuwa imetulia na ndio maana wakati tukiwa tunaomba utasikia nikiombea kutoka mji kuja taifa tunakwenda kwenye levo ya Afrika kwa sababu katika majira haya hiyo anointing na neema ambayo Mungu ananipatia haigusi ulimwengu lakini inagusa kona za Afrika waliopewa neema ya ulimwengu wataendelea tutawakuta huko tutakapofikia lakini tunaponena majira haya na alafu ukaona manifestations za mambo zinatokea katika hiyo area ambayo iko covered kwa hiyo neema na hiyo anointing iliyo katikati yetu wewe usie kuwa na uwezo wa kusikia kwa sikio la kupambanua Yesu alisema basi unapoyaona haya yanatokea uwe na roho ya kufahamu kwamba kuna jambo linatendeka lenye misingi katika roho Haleluya. Mefurahia moja wa vijana wetu hapa. Jana nilikuwa nikihudumia kutoka katika Zaburi ya 81 mstari wa tano Wakati nikikufundisha na kukuelekeza na wakati mimi nikistudy mwenyewe nilikuwa naona kikapu na alipoenda nyumbani yeye akastudy zaidi akasoma biblia na sema ya lugha ya kizambia moja yenyewe imeita vikapu nikajisikia vizuri kwa ajili yake kwa kuwa nilipokuwa na kuombea nikaanza kuona vikapu ingawa wakati naanza kufundisha nilikuwa najua kikapu mpaka tukiwa tunaendelea na maombi nilichokuwa naona kwenye ulimwengu wa roho ni watu wana vikapu na kumbe kuna watafsiri nyingine na ambao mimi sijui lugha yao walishaona hiyo katika roho uwe na hakika ya kwamba ndani ya juma hili ukiwa una moyo ulio wazi mbingu ziko tayari kwa ajili yako. Twende tusome maandiko ya siku ya leo ni maandiko yaliyokaa na kina kidogo kwa sababu yamekaa na si namna ya kiufundi ya tafsiri lakini yamekaa na sura ya kihistoria zaidi ila andiko la msingi linalo tupatia maombi yetu siku hii ya leo utalipata kutoka katika kitabu cha Yeremia kumi msari wa kumi na moja. Yeremia kumi mstari wa kumi na moja. hii hutupatia sisi msingi wa maombi yetu siku hii ya leo kisha tutasoma maandiko machache ili kuunganisha habari ya yale ambayo Bwana anataka kutuletea siku hii ya leo Mtawaambia hivi Miungu hiyo isiyofanya mbingu na nchi hiyo itaangamia katika nchi 
nayo itatoweka chini ya mbingu tazama hizo boundaries tazama hiyo mipaka ambayo Mungu anaiongelea Mungu hapa haongei na wanadamu anaanza kukabiliana na miungu kwanza pengine hii ndio sababu nime nime nimekupa hizo hizo funguo za kati ya Daudi na Goliati ingawa sikuwa na na na, na njia ya kutokea huko katika wakati huu narudia tena ile andiko mtawaambia hivi miungu hiyo isiyofanya mbingu na nchi ambayo haikuumba yani mbingu na nchi hiyo itaangamia wapi maana yake kule mbinguni haileti taabu ila inaleta taabu huku kwenye nchi yani ardhini na Mungu anamaanisha kwamba inakoenda kuangamia ni huko huko ardhini kuna nani elewa hapa nayo itatoweka mahala gani mbinguni hakuna shida ila chini ya mbingu ndiko inakosumbua miungu hiyo nayo haikuiumba hiyo nchi wala haikuumba mbingu Mungu anamaanisha huko 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 juu ya nchi na chini ya mbingu hiyo miungu itangamia Mwanzo sura ile ya 23 Msari wa 15 hadi wa 17 Nataka ni kuonyeshe kitu fulani hapa Mwanzo 23 ile habari ni ndefu kidogo Hebu nianzie mstari wa kumi pale itanisaidia ku kuwa nimetamka maneno fulani ambayo hapa naweza nikayaruka kama nita ni, nisipo kusomea kama hivi Basi Efron alikuwa akiketi kati ya wazaliwa wa Hethi Hethi Efroni mhiti akamjibu Ibrahim na wazawa wa Hethi neno Hethi ni, ni neno lenye kumaanisha terrorist yani kama gaidi yani wana wa gaidi wana hata watu wote waingiao mlango mlango wa mji wake akasema sivyo bwana wangu unisikize lile shamba nakupa na pango iliyomo nakupa mbele ya wana wa watu wangu nakupa uzike maiti wako hapa ilikuwa Ibrahimu anatafuta kiwanja cha kumzika Sara Sara alikuwa amekufa Ibrahimu akainama mbele ya watu wa nchi watu wa watu wa yani watu wa hiyo ardhi they are children or sons of that soil akawaambia Efron na watu wa nchi wanasikiliza akisema Tafadhali unisikilize nitatoa kima cha shamba nawe ukipokee kwangu nami nitamzika humo maiti wangu Efron akamjibu Ibrahim akamwambia bwana wangu unisikilize sehemu ya nchi 
ambayo thamani yake ni shekeli za fedha nne ni nini hii baina yako na yangu basi uzike maiti wako Ibrahim akakubali maneno ya Efron Ibrahim akampimia Efron ile fedha aliyotaja masikioni mwa wazao wa hethi masikioni mwa wazawa angalia hayo maneno hapo naweza nisipitie kwenye kila neno neno wazawa maana yake ndio watu wenye haki ya ardhi hiyo ndio maana usicheze na watu wanaosema sisi ndio wazawa ah. Ibrahim akampimia fedha aliyotaja masikioni mwa wazawa wa hethi shekeli za fedha mia nne za namna inayotumika na wenye biashara na wenye biashara mstari wa mwisho kwenye habari inayosoma basi shamba la Efroni lilikuwa katika Makpela kuelekea Mamre shamba na pango iliyokuwamo na miti yote iliyokuwamo shambani iliyokuwa katika mipaka yake pande zote vyote vili yakinishwa kuwa mali yake Ibrahim kuwa kuwa mbele ya wazawa wa hethi mbele ya hao watu wanaotisha kama magaidi mbele ya watu wote waingiao katika mlango wa mji wake ah asante bwana yesu andiko la tatu mwanzo hiyo hiyo 35 mstari wa 16 na wa 19 kashabana baba koka patetata wakasafiri kutoka betheli hata ukabaki mwendo wa kitambo tu kufika if efrati raheli akashikwa na utungu wa kuzaa na utungu wake ulikuwa mzito msari wa 19 akafaraheli akazikwa katika njia ya Efrati ndio Bethlehem katika njia ya Efrati ndio nini mm, Bethlehem Ruthi moja msari wa pili Ruth moja msari wa pili Na jina la mtu huyo aliitwa Elimelek na jina la mkewe Naomi na majina ya wanawe wawili Malon na Kilioni wa Efrati wa Efrati wa Bethlehem ya Yuda wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko wa Efrati maana ile nchi ya Efrata yenyewe ndio inajifungamanisha na maisha ya watu hawa andiko mawili ya mwisho mika tano mbili leo nitakuwa nikikusudia kushughulika na Bethlehem Efrata kwa kiwango fulani kabla hatujaenda kwenye maombi tano mbili bali wewe Bethlehem Efrata uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda kutoka kwako wewe atatokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israel ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale tangu milele 
turudi kwenye kitabu cha uamuzi andiko la mwisho ambalo pengine lingekuwa ni miongoni mwa maandiko ya kuanzia lakini Napoli Crown kama hivi ni ili kufungamanisha na ile Yeremia kumi kumi na moja uamuzi kumi na moja kumi na tisa hadi 24 nilitamani nisome kuanzia mstari wa 22 lakini kwa faida ya wengi ambao wangeweza kuhitaji ile habari inaweza kusaidia ukisoma kuanzia mstari wa 19 kisha Israel wakatuma wajumbe waende kwa Sihoni mfalme wa Amori mfalme wa Heshbon Israel wakamwambia kwa kuomba utupe ruhusa tupite katika nchi yako mpaka mahala pangu lakini Sihoni hakuamini Israel ili awape ili wapite ndani ya mpaka wake bali Sihoni aka wakutanisha watu wake wote nao wakapanga kambi katika ya hasa wakapigana na Israeli Bwana Mungu wa Israeli akamtia Sihoni na watu wake wote mikononi mwa Israeli nao wakampiga basi Israeli wakaimiliki hiyo nchi ya Wamori wenye kukaa nchi hiyo sema Israeli wakaimiliki nchi nao wakaumiliki mpaka wote wa Wamori tokea Arnon hata Yaboki tokea hiyo bara hata Yordani basi sasa yeye Bwana Mungu wa Israeli amewapokonya wa Amori watoke mbele ya watu wake Israeli na wewe wataka kuwatamalaki sikia swali la msari wa 23 kabla hujafikia msari wa 24 basi sasa yeye bwana Mungu wa Israeli amewapokonya wa Amori watoke mbele ya watu wake Israeli na we wataka kuwa takuwa tamalaki Sikia msari wa 24 una vingi vya kutafakari pale je wewe huta kimiliki hicho ambacho huyo Kemosh Mungu wako akupa kukimi, kukitamalaki kadhalika awaye yote ambaye Bwana Mungu wetu amemfukuza atoke mbele yetu hao ndio tutakao watamalaki inua mkono kwa kume juu sema e bwana mpe mtumishi wako wepesi anene kwa namna ya wepesi kwa namna nitakayoelewa na kwa namna nitakayopokea katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu. Amen. Mungu alipoiumba nchi aliumba nchi ikiwa safi, kamilifu na njema sana. Hatimaye kukaanza kutokea mambo yanayonajis nchi na mengi ya hayo yanayo najis nchi ni pamoja na kuinua miungu isiyokuwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi na mwanadamu kuipatia hiyo miungu haki ya kutawala hiyo nchi yani ardhi wakati wowote unapokutana na namna ambayo mwanadamu amempa mzimu au sanamu au aina ya miungu yoyote mamlaka ya kutawala maisha ya mwanadamu huyo 
Mungu wa mbinguni kuwa anafungiwa nje hawezi kuingilia kati hiyo sehemu Mara nyingine miungu hawa wamevamia maisha ya watu na mara nyingine miungu hawa wameingia kwa sura ya hila na mbinu zilizo wazidi wanadamu maarifa na miungu hao wakaingiza mizizi yao katika maisha ya wanadamu na hatimaye maisha ya wanadamu yakaanza kuwa chini ya kongwa baya la kuteswa na roho za uovu na hapa katika Yeremia Mungu amemaanisha kusema yeye amekusudia kufanya vita na miungu wale ambao hawakuumba mbingu wala nchi lakini wako juu ya uso wa nchi wanatawala na cooperate katika namna ya maisha ya mashirika jamii za watu dini maisha ya familia fahamu za watu na kila kile kilicho cha fahari ya mwanadamu miungu hao wameonekana kutawala maisha ya wanadamu nao hawakuchangia chochote kwa kwako kwa mbingu wala hiyo nchi wala ustawi wa mwanadamu huyo ndipo unapomkuta baba wa imani mwenye hekima na maarifa ya kutosha yani Ibrahim katika sura ya 23 inaanza na habari ya jinsi ambavyo Sara mke wake amefariki akiwa na miaka kama moja na saba hivi na Sara anapokuwa amefariki Ibrahim hakuwa na milki aliyoifanya kuwa ni milki yake ya kudumu mbali huo kwa kuwa utatambua ya kwamba mtu pale anapozikwa sehemu ile ambayo mtu huyo amezikwa inafanya wale waliosalia kupatambua mahali hapo kuwa ni pao ndani ya miaka michache hapa iliyopita kulitokea tukio fulani hivi hapa nchini na lina 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 msingi ambao uzuri wa mambo tukio lenyewe lilikuwa linatokea kanisani ni mzee wetu wa imani aliyekuwa melala katika bwana mzee kulola na watu wa EGT wakaamua kumzika kwa kanisa lile lilokuwa kichunga hapo kanisani kwa heshima kwamba hapa mwili wa askofu huyu ukae hapa lakini watu wa TAG ya Tanzania Assemblies of God ambao walikuwa na kesi tangu miaka ya themanini kwenye mgawanyiko wa hayo makanisa walikuwa na kesi iko pending mahakamani wakijua kwamba ile plot bado title deed inasoma ni ya Tanzania Assemblies of God na sasa nini kinatokea uh-uh. hawa wanataka kumzika yule pale na sisi tuna mpango wakati wowote ule tutataka kiwanja chetu ili bidi wakimbie mahakamani kwanza mazishi yakazuiliwa kwanza na ujasiri wa kuongea haya kwa sababu hata nyinyi mliasikia na ilikuwa kwenye habari na yule askofu aliongea kwenye habari kitu ambacho kilikuwa kina nguvu kwa kuwa Jaji alichoamua alisema ninyi mmekuwa wavumilivu wa kutunza amani miaka yote mkatulia mpaka leo. Si zaidi sana kukiwa na msiba kama hivi muendelee kuwa na utulivu wenzenu wazike tu wanyamaze kwa nini kwenda kuibua kesi ambayo inaweza kutuletea taabu leo. Na yeye akajieleza kwamba nilichokuwa nataka mimi ni kudhibitisha jambo moja kwamba ieleweke kwamba pale wanapomzika ni mahala panapodai kwamba anayemiliki sio wa dini hiyo akaongeza kitu ambacho ndicho kinanifanya niifanye kuwa point yangu ku highlight kwamba 
Kiafrika Afrika lakini mimi nadhani sio Kiafrika sio kwamba nadhani naelewa kuwa ni kiroho mtu anapozi kwa mahala inafanya kuwa hapo ndio pake moja kwa moja aliongea hivyo yule askofu kwa hivyo lini mtakuja tena mseme mnajua hapa ni mahala ambapo kwa kawaida kitaasisi hati ya miliki yake ni ya taasisi nyingine kwa hiyo sisi hapa tumeona tunaondoa kanisa tunataka kujenga hospitali ya rufaa tutabomoa kila mahala watu watasema hapa ndipo alipolala baba yetu hamgusi kitu mmesoma habari ya Naboth Naboth ambaye mfalme alimwambia nitanunua shamba kwa pesa yake na akasema mimi siwezi kuuza mahala pa urithi wa baba zangu wakamua na hiyo ardhi ikaanza kuamaliza watu wote wa familia ya Ahab mfalme Ibrahim hapa ana mwili huko ndani wa mke wake aliyempenda sana Sara Sio kwamba hana mahala pa kuzika na ni mtu ambaye yuko mtu aliyetajiri. Ana unapokuja kusoma sura ya tatu tafuta kuanzia sura ya nne Tayari alikuwa na jeshi la watu tatu Biblia inasema ni watumwa waliozaliwa nyumbani kwake mwenyewe. Kwa hiyo inaonyesha kwamba huyu mtu hakuwa mtu ambaye hakuwa na kwake hakuwa mtu ambaye hana maskani lakini sasa anataka kuweka ngome na ngome hii itajulikana kwa namna ambavyo atakwenda kumhifadhi Sara Biblia yetu inasema kwamba azike mwili wa mfu wake lakini ukiangalia tafsiri ya Kiingereza inamaanisha kwamba kila watu watakaohitaji kuzikwa wa familia ya Ibrahim wazikwe hapo ndipo anaenda kufanya patano ah. na naona naongea polepole pole, na nikienda kwa kasi hapa sijui kama wangapi wataweza kunielewa lakini natamani ningeenda kwa kasi kuna mambo ya ya kuyaombea unashangaa anakoenda kufanya patano ni kwa wale ambao ungewaita kwa lugha nyepesi magaidi mema yako yako kwenye makabati ya magaidi na kwa sababu sasa hiyo magaidi ndio walioshikilia mema haya ndio wenye legal ground wana, wana sababu za halali kushikilia Bibi anasema Ibrahim alikuja akaanguka kifudifudi mpaka chini manake anawasujudia wale akiwaambia nataka mnikubalie nipate mahala tu pa kuzika watu wangu na huyo mtu aliye ndiye kiongozi wao mwenye eneo anasema a a wewe ni mtu mkuu sana Ibrahim kwa hiyo wanatambua hiyo greatness alionayo Ibrahim wewe ni mtu mkuu sana hatuwezi kukuuzia njoo tu kwenye mahala popote unapoangalia ukiona kuna mahala unataka kuzika uwe huru katikati yetu uzika wala hakuna atakaye kubuhudhi angepokea zawadi ya bure ya ardhi ile ingekuwa anajitiisha chini ya Mungu ambaye hakuumba mbingu na nchi saile na angekuwa mateka nchi ile isingetoa nguvu zake kumtumikia Ibrahim akasujudu tena akasema naomba mnikubalie mnipe ardhi hii kwa pesa zake halisi inayogalimu inayo na huyu mtu anasema Ibrahim hii ardhi nayoitaka inagalimu vipande vya fedha nne. mimi na wewe tuna nini kwa jambo hili hata ieleweke kwamba mimi 
nimekutoza utajiri huo wote kwa ajili ya mahala utakapozika watu wako hivi unaelewa kutoka nyakati za Ibrahim mpaka kuja nyakati za Yesu ni mamia ya miaka imepita na ponena mamia ni kwa kukupunguzia sana lakini ukweli wa mambo ni maelfu kwa sababu hata Musa mwenyewe alikuwa hajajulikana kuwa atawatoa Israeli kutoka Misri na Yesu anapokuja anasalitiwa na Yuda kwa vipande 30 kwa miaka maelfu yamepita vipande 30 vinatosha kuuza roho ya mtu Alafu kule kwa Ibrahimu mtu anatozwa vipande nne. Mji mkuu wake aliyeitwa Yusufu ndugu zake walipopanga kumuuza hakufikia hata vipande 30 walimuuza vipande ishirini. Ibrahimu anatozwa vipande nne. Ujue hakuwa ananunua kaburi alikuwa ananunua nchi na unapomaliza kusoma hiyo misari jiografia ya hiyo nchi inavyoanza kutajwa haitajwi tena kulingana na wakanani inatajwa kulingana na Hebron mlima wa Mungu Inata, inapewa jiografia tofauti utafikiri kwamba hapo mwanzo inapoelezewa sijui huku ya Bok sijui huku ni, ni, ni Jordan si, in, unakuta ni kama nchi imehama mipaka inayopakana nayo sio ile ambayo ilikuwa inapakana na wale magaidi walipokuwa wanaizunguka Bibi anasema kuanzia siku ile alipo lipa pesa zile. Uh, napenda hiyo namna ambayo Ibrahim hakuwa fukara wa chochote kiasi cha kutegemea zawadi inayotoka mikononi mwa miungu wa kipepo. Tumesoma kitabu cha waamuzi hapa ambacho Bibi anasema kwamba kwa huyo mtu aliyekuwa anawazuia Israeli wasiingie yani mfalme wa Amori Bibi anasema kwamba miungu ya Kiamori yani Kemosh katajwa kabisa na jina aliwapatia ile nchi na wao hawakuwa na mpango wa kuichukua mateka ile nchi waliomba njia kupita lakini mfalme wa Amori aliinuka akapambana nao kwa sababu ile Mungu aliwapa haki ya kisheria Israel kupambana na Waamori wakawateka wakaichukua na nchi. Na sasa mwandishi wa uamuzi anasema ingewapasa ninyi kuridhika na kile ambacho Mungu wenu Kemosh amewapa. Na sisi kile Mungu wetu anachotupatia hicho ndicho tunachokitamalaki ndicho tunachokimiliki. Hapana guswa Balaam na Balaki kwamba je wewe si ungetosheka na yale aliyokupa Mungu wako kumbuka wa Amori ni watoto wa Lutu na Lutu ni sehemu ya ya damu ya Ibrahim lakini saa hii ni kambi mbili tofauti ingawa tunatoka kwa babu yetu mmoja mzee Tera lakini habari ya miungu hapa imetuweka kando kabisa mimi naye Mungu wa mbinguni ananipa milki juu ya nchi na wewe unaye Mungu wako Kemosh anayekupa vilivyo vyako. Ukitosheka na vya Mungu wako Kemosh na mimi nikapewa na vile nilivyopewa na Mungu. Wewe ukitaka kuja kuvamia nilivyopewa na Mungu wa mbingu nitamiliki na vyako. Sijui kama kuna anayeelewa ninachokisema. Kwa lugha nyingine yeyote anayekuchokoza bahati yake njema awe hana kitu chochote cha kutamalakiwa cha kumilikiwa cha kunyang'anywa kwa lugha nyingine akikuchokoza kwamba analoga duka lako lile ufunge ili yeye endelee kuuza zaidi ni duka lake ndio itakuwa kwa lako yani anamaanisha nini hapa Ibrahim akalipa kila kitu kilichotakiwa na akamzika Sara na maisha yakaendelea Ibrahim mwenyewe alipolala katika Bwana naye akazikwa hapo 
Isaka akajua wazi kwamba hii ndio sehemu inayo to connect sisi na milki za yale ambayo tunapewa na Mungu wetu Isaka na Rebeka wakazikwa pale ndio sababu tumesoma mwanzo 35 Raheli mwanamke aliyependwa sana na Yakobo wanatoka Padan Aram wamefika hapo Betheli Yakobo akamwabudu Mungu sawa sawa na nadhari zote alizomwekea Mungu walipoanza kuondoka kwenda katika nchi katika katika nyumba ya baba yake wakafika hapo Efrata ambayo ndio Bethlehem nini kilitokea ile habari wengi wenu mnaielewa Raheli hakuwa amemtumainia Mungu wa Yakobo Mungu aliyeumba mbingu na nchi alibeba kwa kuiba sanamu ya Mungu wa baba yake Laban na ni kwa sababu sanamu hii ilikuwa ni sanamu inayoashiria kwamba kama baba amekuridhia akikuoza mume akakupa na zawadi nyingine zozote anakupasa kukupatia na zawadi ya Mungu huyu ambaye atalinda yote utakayokuwa nayo na Laban hakuwa tayari kuwapatia watoto wake zawadi ya Mungu huyu kwa sababu alikuwa hajamkubali Yakobo kuwachukua vyote lakini pia laba na alikiri wazi kwamba mimi nabarikiwa kwa kila kitu hapa nyumbani kwangu kwa sababu ya Mungu wako Yakobo. Ingawa wa kwangu yuko kabatini, hii tafsiri yangu, lakini Mungu wa Yakobo ndiye anayebariki mifugo yetu. Kwenda umbali fulani. Raheli alishikwa na utungu wa kuzaa. Akazaa mtoto na uchungu wake ulikuwa mzito Bibi anasema akafa na kifo hiki kinaashiria wazi kwamba ni mtu ambaye anakufa akiwa hana Mungu kwa kuwa chochote kingeweza kuwa ni ishara ya mtu anayelala katika Bwana lakini hapa kulikuwa na nguvu inayonyang'anya uhai wa Raheli Bibi anasema Yakobo akamzika pale pale kando ya njia katika Bethlehem Ephrata. Wala hakuwa padani Aram, wala hakuwa huko katikati ya njia mbali kabisa Jordan. Alikuwa ameshafika kwenye nchi yao tayari. Hakuthubutu kuuchukua mwili wa Raheli auzike kwenye kaburi la babu yake na baba yake Isaka na Rebeka mama yake Lea alipokufa wakamzika pale alipolala Ibrahim Yakobo mwenyewe wala kufia Israeli alisafiri wote mnaelewa alienda akakaa Misri hosheni kwa muda mrefu akawaagiza watoto wake kwamba siku nitakapofunika macho yangu nikawa nimelala katika Bwana msinizike hapa nipelekeni kwa baba zangu wakamchukua na kumpeleka kule Yusufu naye akubaki nyuma akasema mimi msinipeleke sasa hivi ila mifupa yangu itangoja hapa hata kama ni kwa miaka hiyo mia nne mwihifadhi kwenye kontena nzuri Siku ile kama mnavyochukua ngombe wenu, vitanda vyenu, magodoro yenu na kila kitu chenu mtanibeba na mimi na mimi nitaenda na ninyi mguu kwa mguu mtaenda kunizika pale. Hiyo ikwambie kwamba haikuwa bahati mbaya. Raheli alianzisha kitu tunachokiita the covenant of Efratas ni hao watu wote wa ardhi ya Efrata waliishi katika agano linaloondoa maisha yao katika namna isiyokuwa ya mafanikio 
Ndipo sasa tumesoma habari ya Elimelech, Malon, Kilion na Naomi. Bibi anawaita waefrata. Unawashangaa watu kwanza. Bibi anasema kukawa na njaa kule Betlehem kulikuwa na njaa. Wakaondoka kule wanakoondoka wanaenda Moab kutafuta maskani na vyakula na kila kitu. Agano lile la mahala walipozaliwa bibi anaita waefrata kwa hiyo maana yake damu yao udongo wao ardhi ile ambayo imewazaa vitovu vyao vilipoanguka vinasema ninyi ni wa hapa na mnathubutu mnataka kwenda Amerika mnathubutu mnataka kwenda sijui kona gani kule sijui muende Egypt ninyi ni wa hapa tutaona muende tuone mfanikiwe walienda bibi anasema wote watatu wanaume Elimelech, Malon, Kilion walikufa katika nchi ya Moab. Huyu Raheli alifia pale katika tukio la nguvu ya Mungu inayopambana na miungu wasioumba mbingu na nchi. Na hatimaye wote wanaotoka Bethlehem Ephrata ardhi hii inapambana nao Moja ya siku unaposoma Samuel wa kwanza tisa na kumi namna ambavyo Sauli anaenda kwa Samuel anatiwa mafuta kati ya vitu ambavyo Samuel alimwelekeza kando ya kibali atakachopewa atakutana na manabii wanatabiri lakini atakutana kwanza na kaburi la Raheli ili aweze kulipita kwa ule ule mwendo aliokuwa anauendea manake anointing iliyokuwa juu ya nabii ilikuwa inamwezesha kukivuka kile ambacho kimewazuia wale wote waliomtangulia yeye akivuka hapo kiti cha enzi atakalia kwenye taifa hili kulikuwa na haja gani kumwambia Sauli nenda ukivuka pale kwenye hilo kaburi la bibi yako Raheli hakuwa hakuwa bibi wa kubabaisha kwa kuwa Sauli ni mbenjamini na mtoto aliyezaliwa siku ile ambayo Raheli alipata uchungu sio kuwa wa kawaida wa mauti alikuwa ni Benoni yeye alimwita Benoni lakini mzee mzee Yakobo akamwita Benjamin haikuwa hadithi tu zinazowekwa inataka kukuonyesha kwamba kuna aina ya vitu ambavyo siku zote vinapambana na waliokutangulia na vinasema kama tulimuweza raheri wenu wewe huvuki utaishia hapa tu Mungu na tukuzwe ambaye amefanya macho yetu kuona ili nchi siku meza wewe nchi siku meza wewe Naomi anarudi kutoka mbali anarejea Bethlehem Tazama maisha ya Daudi na taabu zake zote Kuna roho inayosema sisi huku wa Bethlehem hata tuwe na mafanikio kiasi gani mafanikio yatapotea Wakati Ruth anarudi na Naomi Bibi anasema wazi kuwa aliolewa na mtu mmoja tajiri aitwaye Boaz. Boaz alikuwa tajiri. Alikuwa na watumwa. Alikuwa na mifugo, alikuwa na mashamba. Na Boaz alimzaa Obed kwa tumbo la Ruth na Obed akamzaa Yese. Wakati Yese ana watoto hawa saba na wanane ni Daudi. Ukimsikiliza Daudi anavyojitambulisha kwa Sauli mfalme, utatambua kwamba utajiri wa babu yao mzee Boaz hauko nyumbani mwa Yese kwa sababu walikuwa ni watu fukara tayari ambao mtoto wao wa mwisho anahangaika na kuchunga kondoo kwa ajili ya familia yote hata siko amewapelekea ndugu zake chakula kule porini kwenda ku, ku, kutazama vita wanapopambana na goliati walinungunikia juu ya kondoo wale wachache wa familia umemwachia nani 
sio familia tena ya mzee Boaz ambaye watu wangepishana huku na kule wakilima wakivuna na kuchunga katika mashamba yake ardhi ya Bethlehem ilingoja kwa utulivu Yesu akazaliwa na katika ulimwengu wa roho ikasema aha haikuwa kitu kama kwa bahati mbaya imekontrol na kumanipulate kwamba huyo Kaisari Augusto ambaye angeweza kuitisha sensa wakati Mariamu akiwa mjamzito wa mwezi mmoja au miezi miwili au mitatu lakini katika timing zile ambazo itatumia wenye mamlaka na wenye nguvu kwa ajili ya kukuingiza wewe mtegoni na hawa ni wa wapi ni wa Bethlehem waje huko Bethlehem na wanapokuja Bethlehem roho ile ile inampaga mwanadamu anaitwa Herode kwamba huku Bethlehem huwa hawazaliwi watu walio nyota huyo katoka wapi kama sio Mungu kuingilia kati kwa ndoto kwa Yusufu usiku ule Mbingu zingepata hasara ya milele na maanisha hasara ya kudumu kwa kuwa Yesu yule akiwa mchanga hajawa mwokozi bado angeuawa kwa upanga Mungu hangekuwa na maarifa mengine yoyote ya kumsaidia mwanadamu lakini Mungu mwenyewe akamwambia Yusufu toroka maana hapa kuna mwanadamu anaitwa Herode anataka kumuua mtoto. Ingekuwa na winda akimuona Yesu tu amuue pengine ingekuwa ni jambo lililo jema akiponyoka Yesu wengine waachwe. Watoto wote wa miaka miwili kushuka chini wasiishi. Hiyo ndio hukumu yake. Watoto wale wanaokaa katika ardhi ya Bethlehem hawakuwa na hatia yoyote wao wala wazazi wao hatia yao wanakaa katikati ya mtu aliye nyota aliyezaliwa waliuawa na wazazi walianza kulia nini huyo mtoto wako amezaliwa lini ah ana mwaka mmoja na miezi tisa mlete hapa wanamkata kwa upanga anafanya nini nyumbani mwanangu yuko Bethlehem ndio tatizo lenyewe huko Bethlehem. Ku Bethlehem ikawa imeeleweka kuwa ni aina ya kitu kilicho duni. Ni kitu duni cha kudunishwa kati ya miji maelfu. Mika katika Mika tano tuliosoma anasema kwamba wewe Bethlehem ingawa umezingatiwa kuwa mdogo na ulie duni katika maelfu ya Yuda kutoka kwako atatoka yeye aliye na fimbo ya enzi na mamlaka yake imekuwako tokea milele iliyopita amehesabiwa kuwako huko ndani yako nami nikatambua nikisikia kwa sauti ya roho wa Bwana ya kwamba anayepambana nawe ni kwa sababu amepata fununu ya kwamba kutokea ndani yako kuna mema ya milele toka milele iliyopita yanaweza kuibuka kutokea ndani yako nayo yamekuwa kitisho kwake watu wakaishi wakipata hasara wengine wakifa na kuuawa wengine wakipoteza uhai wao katika umri wa mapema lakini kwa sababu ya agano la Bethlehem ya Frata jioni ya leo kwa damu ya Yesu 
unaenda kuvuka kila eneo lilowekewa mipaka ya mahala pako pa kuzaliwa linalosema kwamba waliozaliwa ngambo tutawaita warudi hapa ili waishie kuwa kama wa Bethlehemu Efrata wewe utaruka kwa mbawa utapokea baraka itokayo kwa Bwana wale wanaosema kwamba waliozaliwa hapa walioenda watarudi kutumikia miungu yetu ya hapa Bwana anakupa wewe mamlaka ya kuteka nyara yale yaliyo yao ikiwa wanakuchokoza kwa kuwa yale tuliyopewa na Bwana hayo tutayatamalaki na yale wanayotozuilia tutayatamalaki yaliyo yao pia hapa ndipo uanze kutambua ya kwamba mahala unapozaliwa mahala unapoishi mimi naamini kabisa kwamba sio watoto waliouawa walikuwa ni watoto wa Bethlehem tu kuna uwezekano kwamba katika majira hayo kwa kuwa ilikuwa ni sensa iliyopitishwa kwamba watu waende wakahesabiwe huko kama ilivyokuwa Yusufu na wenzie labda wengine nao walikuwa wametoka kutoka kona fulani wakaenda kijijini huko wakahesabiwe nao walikuwa na watoto wao wachanga na wanapofika pale amri ya kuuawa imefika watoto hao waliuawa wanauawa sio kwa sababu wana hatia yoyote ila kwa sababu wako juu ya ardhi ambayo inafanya vita wasiende popote na sio kwamba inafanya vita na wao tu ila inafanya vita na mmoja aliyenyota wa wote hapa ndipo unapokutana maisha ya watu ambayo mara yanapoguswa wengi wanakuwa wahanga kwa sababu kuna maisha ya watu wengine yanabeba hatima za maisha ya watu wengine Ino mkono kwa kume juu sema e hey, bwana jioni hey, hii ya leo acha iwe ya kwamba kila sauti inayo nililia ili kunirudisha nyuma ili kunizuilia na ikutane na hukumu yako na ikutane na hukumu yako na ikutane na hukumu yako kama siku za Yeremia na kama siku za waamuzi katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu miungu hawa wanatumia nini kuinajisi nchi wanatumia nini kuinajisi nchi Of course ni lazima kutakuwako na wanadamu wanaojihusisha na miungu hawa ili kuinajisi nchi lakini kinachotokea hapa wanadamu wataona nyuso za wanadamu kama vile kulivyokuwa ni Goliati na Daudi lakini wale wa macho ya rohoni tunaona miungu hizo kazi za kichawi giza waabudu shetani wanaopambana na Mungu jambo la kwanza utatambua ya kwamba mamlaka hizo za giza zinatumia watu wenye wivu na hapa ni envy and jealous wana wivu na uchungwa moyo ambao hawakubali wewe uwe mtu yoyote aliye na nuru inayongaa tazama aina ya mtu ambaye ni furaha yake siku zote kuona ya kwamba wewe unakuwa omba omba tu na muomba yeye msaada naomba nisaidie nitafutie kazi naomba nisaidie niweke na kile naomba nisaidie na anajisikia vizuri kwamba haufanyiki kitu chochote kilicho bora 
zaidi ya kuwa mtu wa kupewa mkate wa kuomba omba na mara nyingine wanakutishia kwamba usipafanye hiki na hiki mara hii kuanzia leo usinipigie simu wala usinitumie ujumbe na we unatetemeka kwamba wewe ndio mkombozi wangu kama usiponisaidia wewe sijui maisha yangu yatakuwaje kodi ya nyumba sijui na uli hata sijui miungu wale ambao wakuumba mbingu na nchi wataanza kuangamia jioni hii ya leo na yale yote unayopewa na Bwana upewe kuyatama lake upewe kuyatama lake jambo la pili wanatumia nini wanatumia aina ya roho zinazo tawala watu kwa mabavu hata pasiwepo yeyote atakaye inuka ila wao tu hapa mfano ni Sauli na Daudi Sauli amejua vema kabisa ya kwamba katika taifa hili kama yuko Daudi mimi siwezi kuendelea kukaa kwenye kiti cha enzi wala hakuna mtoto wangu atakaye kaa kwenye kiti cha enzi wanapambana ili wao tu ndio wadumu kuwa watu wanaotawala wengine kwa mabavu Jambo la tatu wanatumia nini hawa miungu wa kipepo wanatumia biashara za kuwauza wanadamu wengine katika nyakati za utumwa pengine wale slave traders wamehusika zaidi katika kufanya maisha ya watu kukutana na hiyo roho ambayo ina pollute the land ina najis hiyo nchi leo hii angalia aina ya maisha ya watu ambao wanaishi wakiwa na roho zile za ku create madanguro na vitu vingine ambavyo ni biashara za kuwauza watu ni katika dunia hii ambayo tunaishi sasa unaweza kushangazwa kuona ya kwamba kuna biashara iliyo shamiri sana na ni biashara ya uovu ambayo dunia mamlaka za dola kote kote inapambana na hicho wanachokiita human trafficking kuwasafirisha watu kwa namna ya kuwauza inaendelea kwa kasi na hiyo inafanya nchi kunajisika na kuanza kuzaa majanga katika maisha ya watu tazama aina ya miji yote ambayo huko ndiko ambako biashara kubwa ile ya watumwa ilikuwa inafanyika miji hiyo uwezi kukuta kuwa ni miji ambayo ina ustawi ulio wa wazi wa moja kwa moja. Mnaiona Bagamoyo pamoja na kila kile ambacho kina kina kinaonekana kuwa ni strategy za, za kufanya iwe ni mji ulio ulio wa kisasa lakini nenda unaweza kutembea kilomita kadhaa kwenye maeneo kadhaa unakuta miji ile iliyo kwa maganjo na majumba yale ya zamani ambayo damu za waafrika wenzetu zimelia hapo kwa sauti ya mwisho kabla hazijaondoka kwenye ardhi ya Afrika majengo yale hapo na unapotembea kule hata kama unaendesha gari unatembea unakutana na hali ya mambo utafikiri unatembea makaburini hakuna wanadamu mtu yeyote ambaye anahusika na kuyauza maisha ya wengine hata tu katika ulimwengu ule wa kumuuza mtu mmoja katika jambo lolote la uovu husababisha kilio cha damu kwa maisha ya vizazi vinavyofuata kwa mwendo mrefu watu wanaweza kujaribu kuja ili wafanye biashara kwenye mji huo watu wanaweza kuja ili wajaribu kilimo kwenye mji huo ardhi imekataa kuwatumikia 
uwezi kusoma historia bila kutaja Kigoma kuwa ndio mji ambao ulikuwa ni sehemu ya center labda Tabora maeneo fulani kwa kuuza au au watumwa alafu uje huko pwani Bagamoyo Zanzibar na una unajiuliza unapotazama maeneo haya kuna aina ya roho ambazo zimetamalaki hapo na watu wote ambao wanataka kuweka strategy ya mambo ambayo ni ya kudumu kwa maisha yao iwe unataka kujenga hoteli iwe unataka kujenga hospitali iwe unataka kujenga shule unahitaji wenye macho ya kiroho waweze kupambanua kwamba ardhi hiyo inaliliwa damu kwa kiasi gani na kuna ardhi nyingine ambayo hata katika siku za Biblia walikuwa hawathubutu hata kuifanyia deliverance wanaiamulia tu kazi ya kufanya unaelewa kama ardhi ambayo Yuda alimsaliti Yesu akarudisha vipande vyao 30 vya fedha wakasema hizi ingawa zilikuwa sadaka kwenye mtunza hazina haturudishi kule kwa sababu zimekuwa pesa za damu tufanyeje tununue konde la mfinyanze waliponunua kuanzia saa liliponunuliwa likaitwa konde la damu pesa hiyo hiyo imeinaji sinchi na lipoitwa konde la damu sasa tufanyie nini sasa patakuwa mahala pa kuzikia wageni manake hata mwenyeji unamfu wako wa kuzikwa wakisema tutamzika pale kutatokea maandamano kwa nini mnizikie pale mgeni asijua kwamba hii hapa ardhi ina nini mzikeni hana mwenyewe tumetambua tumetafuta jamani huyu tumemkuta pale amanguka sijui ni nani wenyewe jamani mtambueni ndugu yenu hakuna aliyemtambua we mgeni utapoza hapo sauti ya damu inayotulilia sasa fikiri we mgeni ndio umeenda pale unanunua konde la damu unajenga hospitali lete madaktari wote bingwa unaowajua duniani wakigusa mgonjwa anakufa ardhi haitoi nguvu zake kuyaleta mema usiende kama mtu aliye kipofu sio kila mahala pa kuweka duka sio kila mahala pa kufungua mradi sio kila mahala pa kuanzisha ufugaji sio kila mahala pa kuanzisha kilimo mahitaji macho ya kiroho jambo la nne wanatumia nini wanatumia kumwaga damu juu ya uso wa nchi hii pengine tutaiongea tena na tena katika siku zinazofuata the bloodshed dam kuna kona fulani ya topiki hii inayohusisha malango na inayohusisha madhabahu juu ya uso wa nchi kwa sababu madhabahu zote zinajengwa usoni pa nchi uhai uko ndani ya dam wazee wetu hawakuwahi kufanya chochote bila kuhusisha damu za kuku za mbuzi za ngombe au wanyama wamechinjwa sana na mara nyingine imeenda katika kiwango ambacho damu ya wanadamu imemwagwa ili kuweza kuifanya nchi iwatumikie tazama aina ya watu ambao sio tu kwamba wanabariki mizimu kwenye nchi lakini wanaichukulia nchi yenyewe kuwa ni Mungu yenyewe ardhi wanaichukulia kuwa ni Mungu pengine kesho nitakuwa nikigusa kona fulani za muhimu namna unavyoweza kujihusisha na Mungu anayekupatia hiyo kuimiliki nchi lakini unaangalia kama vile ambavyo wewe unampa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako 
yani huwezi kukaa ule chakula bila kwanza kumshukuru Mungu huwezi kupokea mapato yako bila kwanza kumtolea Mungu fungu la kumi unamaanisha Mungu nakupa wewe kila nafasi ya kwanza kwa kila sehemu ya maisha yangu ndipo Mungu akupe we uwezo wa kuyamiliki yote yaliyo juu ya uso wa nchi ndivyo utawakuta wale ambao unampatia maji ya kunywa amekuomba maji unampatia glasi ya maji anamwaga kwanza chini kidogo kwamba nakupa wewe Mungu wangu nafasi ya kwanza kunywa wewe alafu mimi nitafuata usifikiri kwamba ile inakuwa tu ni, ni mila fulani kama wanavyoita Hawali marimbuko, hawali maindi ya kwanza, hawali marimbuko yao wanajua kwamba miungu ile ikikasirika itawatenda babaya. Nchi inanajisiwa kwa kutumia nini? Jambo la tano. Ni la tano na kueleza. Ni pale ambapo kuna fanyika hicho nicho kigusa kidogo kuwa ni human sacrifice yani makafara ya wanadamu mara nyingi kunaweza hasa kutumika kafara zilizo mbaya kama kuwatoa wanawake wenye mimba kwa kuwazika wakiwa hai yametendeka sana juu ya uso wa ardhi ya Afrika muda unitoshi kukuelezea hayo kule kuwazika au kuwaua wanadamu wenye ngozi ya albino hii nasikika sana sasa hivi ina najis sana nchi kuwazika watu wenye vibiongo nao inaleta madhara makubwa watu wanapodhani kwamba watu hao wanatakiwa na miungu ili miungu hiyo ipokee kafara hizo iweze kuwatendea mema ina najis nchi inaleta madhara katika taifa ni mambo ambayo haitupasi kukaa tukanyamaza inatupasa kuiua kuiangamiza hiyo miungu inayodai damu za watu kuwa kafara zake jambo la sita ni pale ambapo adui anatumia kuwatendea vibaya watumishi wa Mungu eh kuwatendea vibaya na hapa namaanisha ni maltreatment unamharass tu mtumishi wa Mungu usidhani kwamba utakuwa salama mahala popote kwa wale wanao wanao kuzunguka moja ya nyakati wale watumishi wa Mungu kutoka Kenya walikuwa wameenda kule Sudan Kusini. Jani kali sana. Wale wachungaji wetu kina Kingori na kina Mushemi wakaenda kwa ajili ya kuwagawia chakula. Watu wamepanga foleni kugawiwa chakula. Na mtoto mmoja mdogo wa umri mdogo katoka huko akaipita aka foleni kwa hiyo kaenda akenge chakula litoka jitu huko baunza lilimkamata lilipiga yule mtoto likambamiza likatupa chini kwamba unatupitaje sisi wakati sisi tuko kwenye foleni na we unataka kuchukua chakula kabla yetu Kingori alitoka kwenye foleni akachukua chakula akaenda kumchukua yule mtoto kando akaongea naye kwa uzuri akamfariji akampatia chakula na mara baada ya zoezi wale viongozi wa mji ule wakakaa nao wakasema tunaomba sisi tutubu kwa kuwa walikuja ndugu kutoka Kenya kutuhubiria sisi tuliwaua na tuliwazika pale leo hii ninyi kutoka Kenya mnatutendea sisi mema hivi na wakati damu ya ndugu zenu inatulelia sisi kwa niaba ya wakenya wote 
na kwa niaba ya wa Sudan Kusini wote. Tunapiga magoti chini yenu leo. Mtusamehe kwa dhambi tuliyoitenda. Dam imewalilia na maisha yamekosa sura yoyote kwa sababu dam inawalilia moja ya nyakati nilisikia habari ya mmishonari mzungu aliyekuwa anatembelea kwenye vijiji vya mataifa ya Afrika na anawahubiria watu na kwa sababu hajaweza kula vyakula vya Kiafrika vilivyo vigumu kuvila hasa vile vilivyo kwenye mazingira magumu kufikirikana huyu mzungu alikuwa anasafiri na mbuzi wake na ni mbuzi wa maziwa yule ambaye angekuwa nakamua glass moja ya maziwa asubuhi na jioni kwa hivyo angeishi akinywa maziwa ya yule mbuzi na akiendelea kuahubiria wenyeji wa kijiji hiki wakajua ili kumkomesha huyu iba mbuzi wake wakamuiba mbuzi wakamchinja na hawakuficha mbuzi ananyenyea hapo anachunwa karibu na wewe kama unataka kula tule kwa sababu wanajua utaenda kushtaki wapi huko kwenye nchi yetu usidhani jambo kama hilo linalosumbua moyo wa mtumishi huyu wa Mungu litaiacha hiyo nchi ikawa ni nchi yenye kubarikiwa linainaji sinchi linainaji sinchi angalia unatendaje unaenendaje kwa hao watumishi wa Mungu jambo la mwisho wanatumia madhabahu za vizazi hii ya madhabahu nimekwambia nitakueleza kutoka mahala pa lango au mahala pa malango au mahala pa madhabahu juu uso wa nchi ndani ya siku hizi zijazo tunaponena nchi hii haita ni meza mimi mambo gani yanaweza kumezwa ni kukumeza wewe tu bora uendelee kuwa juu ya uso wa nchi la maisha ya mwanadamu yanapokabiliana na hicho tunachokiita the grave spirit au roho ya nchi inayomeza maisha ya mtu kuna mambo mengi sana ya maisha yako yanaweza kumezwa na hivi tunavyoongea baadhi ya maisha yenu baadhi ya watu wanaokaa hapa na kunisikiliza maisha yao katika area moja au nyingine yamemezwa jana nimekueleza juu ya nchi inayotapika maisha ya watu kule redioni tafadhali kwa hivyo baadaye ya nchi kukutapika ikakutoesha kumbe inaweza kupata kichefchefu ikatapika basi itapike yale mema yako iliyo ya meza na yaje mikononi mwako inaweza kumeza nini na haya pengine inaweza kuwa ndio ajenda ya maombi yako kama hatutaomba yote leo na jua hatuwezi kuomba yote leo beba area inayokuhusu na uhakikishe unaifanya kuwa ajenda ya maombi yako katika siku hizi kabla juma ijayo jambo la kwanza nchi inaweza ikameza hatima ya mtu your destiny hatima ya mtu ndio sababu ya kuzaliwa kwa mtu huyu ndio sababu kwa nini uko hai ndio sababu ulikuja duniani umeishi ukawa designed kwa kusudi la kutimiza mambo fulani hatima yako ikiwa imemezwa unaanza kuishi kama aina ya mtu asiyekuwa na mwelekeo wowote na hapa ndipo watu wanapokuwa wameratibishiwa zile roho tunaita the monkey spirit au roho za wale ngedere au nyani wao wakiwa porini hawana kwao wanaweza kwenda kokote kokote kwa mtu huyu anakuwa hana direction hana ndoto za kutimiza chochote kwake ni sawa na usawa kwake ni chochote hatima yake hiyo destination ya maisha yake imemezwa 
Mungu na ifanye ardhi kutapika hatima yako jioni hii ya leo. Jambo la pili, ardhi huweza kumeza nini? Ardhi huweza kumeza utukufu wa maisha ya mtu. Utukufu wa mtu ni nini? Utukufu wa mtu ndicho kitu kinachokufanya wewe kuwa aina ya mtu utakaye simama ukiwa umetofautishwa. It's that which makes you stand out. Wakati kuna poitwa watu wengi wakakutanika mahala kukawa na kikao au mkutano. Saa ile unapoanza kuongea wewe au saa ile unapotokea wewe kuna aina ya mbihirisho ulio juu yako ambao mioyo watu yote inaanza kushuhudia kwamba huyu ndiye huyu ni nani nahitaji namba yake ukiwa unaongea iwe ni kwa simu au uko kwenye mahala kama ni redioni ambako watu wakusikii watu wanasikia kuwa connected na huyo kwamba huyu ni nani anafananaje huyu hiyo ndiyo tunayoita utukufu wako ni utukufu wako sio kwa maana ya kiburi lakini hiyo ndiyo ile tunayoita the splendor ile fahari ambayo umepewa na Mungu ikiondoka hiyo chochote utakachothubutu kugusa unaishia kufedheheka na kuibika ikiondoka hiyo gusa chochote uaminiwe kwa yoyote na chochote maisha yako yanaishia kwenye fedheha na kuibika utukufu wako hautamezwa kutokea jioni ya leo hautamezwa katika jina la Yesu jambo la tatu ardhi huweza kumeza maisha ya kiroho ya mtu your spiritual life maisha yako ya kiroho yakimezwa unakuwa ni mtu ambaye hana mwelekeo wowote Hajui sababu kwa nini aombe. Hajui sababu kwa nini asome Biblia na kustadi. Hajui sababu kwa nini aende kanisani inasaidia nini. Ukikaa na mtu ambaye maisha yake ya kiroho yamemezwa. Yote anayoyaongea ni maisha ya mtu aliyekata tamaa na haoni maana yoyote kwa nini wewe unapiga mbio zote hizo mara leo kanisani mara sijui wiki hii bwana ata, 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 ata mimi na kunijibu waziwazi wazi. mara mwezi mwingine mnafunga tena mara nikija nakuta unasoma biblia tu mara nikija nakuta biblia yako iko pembeni mara nikija huangalia hata mziki dunia inaendaje wewe kazi yako sijui nyimbo za injiri sijui mara sijui umeweka tu hizi tv zenu hivi wewe una enjoy my maisha kweli umbia maisha yangu mimi ndio na enjoy hivi mkiniwekea kitu kingine nitakufa haraka mtu aliyekufa amemezwa kiroho unaweza ukastrago kumweleza kile ambacho we umepokea mpaka unasikia unatetemeka kile ambacho Mungu amekuonyesha yeye yeah, anaona yeah, eh haya bwana unajidai na wewe umejawa roho haoni haelewi hasikii jambo la nne kile tunachokiita wema wa Mungu juu yako huu wema wa Mungu ukimezwa wewe unaishi kama mtu aliye makapi tu Yaani unasikia hata we mwenyewe you are lifeless. Huna chochote kilicho cha uhai ndani yako. Hapa ndipo mahala unapoweza kukutana na watu ambao wanatamani kufa wafe hata sasa kwa sababu ndani yao ule wema wa Mungu umemezwa. Ardhi na tano afya yako huweza kumezwa. Afya ya mtu inapomezwa ndipo mtu huyu anaanza kukabiliana na magonjwa yasiyoeleweka. Daktari huyu alikuwa anakuambia ni mirija ya 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 tumbo la uzazi. Daktari huyu anakuambia kuna uvimbe 
mkubwa sana inabidi utolewe daktari huyu anakuambia pingili za mgongo wako zimepishana inabidi ufanyie operation daktari huyu anasema mifupa yako yote inasagika mwilini sasa unajiuliza hao watu wanahakika na hatimaye ukishaenda kwa madaktari wengi zaidi ripoti ya yule inaanza kupingana na ya huyu na ya huyu inaanza kupingana na ya huyu afya inamezwa kwa lengo la adui kuyameza maisha yako wala sijasahau katika mwaka na ndani ilikuwa kama na 2005 au 2006 hivi ule tulipopoteza mmoja wa mama wa chungaji kule Tanga alikuwa na complications nyingi za tumbo kaenda hospitali moja ya, madak- ya, ya, ya wahindi wametumia hizo scanning machine wameona kuna ovimbe machine zinaonyesha wakampeleka kwa daktari mmoja bingwa na yeye wa, 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 wa kushurika na, na, na tatizo ya, ya wanawake anapotazama vile vipimo akachukua kalamu akakata chwa 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 akasema hakuna cha uvumbe hakuna cha nini hapa akataja tu jina jepesi la ugonjwa kwamba huyu akatumia hizi dawa anazoandika anasema hizo tumeshatumia tayari alafu sasa huyu mchungaji mwenyewe anawaambia daktari wenzio wamepima na mashine wewe unakata tu hapa hapa hujaangalia anasema hakuna hicho umetoka amechanganyikiwa umeenda nyumbani mtu anaumwa anaumwa hatimaye twende kwa wale waliopima manake wale wamepima yule akasema tu kwa maneno fanya operation fungua tumbo lote hizo vimbe zote ulizosema zipo hakukuwako hata na kitone maneno ya asiyepima yamekuwa kweli na wakarudishia ile tumbo kwenye kurudishia wao wanasema kile kifuko cha nyongo hawakuweza kukifunga vizuri ndani ya juma fulani mwili unaanza kubadilika kuwa njano na wanarudisha sasa tunafanyia ile tunasema hatuwezi kumfungua huyo tena kwa hivyo yani hapo Mungu tu asaidie ndivyo huyu mama alivyotangulia katika njia ya watu wote wakati unajiuliza kwamba kumbe tungemsikiliza yule ambaye hata hakuwa amesema chochote unajua kwamba kuna hiyo satanic manipulation inayo iamuru nchi kumeza afya yako kama Yesu alipigwa kwa ajili yako afya yako haitamezwa na nchi hii nasema haitamezwa na nchi hii tunapongea juu ya biashara inaweza kumeza tunamaanisha kila kile ambacho kina kuletea wewe kipato cha maisha atumaanishi biashara kwa mtu tu anayeweza kuwa nauza na kununua kama ni ofisi na hapa namaanisha kwamba kila kile ambacho kina kuwa ni kijito cha kukuletea wewe mema inaweza kumezwa na nchi na wakati unapo, inapokuwa nchi imekumeza hapo ndipo inapotokea kwamba kila wakati unapojaribu kufanya yale faida kwa wengine we unasababishiwa hasara na madeni jambo la saba ndoa za watu huweza kumezwa wana ndoa watageuka ghafla na kuwa kama paka na panya na kisiwepo chochote kinachoweza kuwazalia matunda yaliyo mema hapo ndipo mahala ambapo ndoa za wengine zinatokea kuwa zimemezwa katika kiwango ambacho hawaruhusiwi hata kuoa wala kuolewa Mahili ni kwa nikisikia ushuhuda wa mtu kutoka kule Uingereza ni Mwafrika wamempiga picha kwenye sehemu ya mwili wake na tatizo lililotokea mwili wake unakatika katika ni kwa sababu moja ya usiku aliota kuwa amelala na simba yani simba na muingilia kimwili mwanamke huyu anatoka kwenye usingizi ule ana tatizo kwenye mwili wake na madaktari hawawezi kutambua kwamba tatizo ni nini lakini yeye anajua kwamba moja ya usiku aliota ndoto ile 
na ana miaka 32 tu hajawahi hata kukutana na yoyote aliyejaribisha kwamba anaweza kumwoa hiyo nacho kusema kuna ardhi iliyomaanisha kwamba maisha ya ndoa kwake huyu kati ya yeye na mwanadamu mwingine yamemezwa jambo la nane tumbo la mtu huweza kumezwa na hapa namaanisha tumbo la uzazi linapomezwa linaweza kuwa na vita zilizo nyingi baadhi ya wanawake hata wanapoteza matumbo yao mama mmoja ametoka Kigamboni amekuja hapa moja ya siku akanieleza kisa cha siku ambayo yeye ameota ndoto anasema kulikuwa na mtu yeye amelala ndani chumbani na kuna mtu yuko kwa nje ya dirisha lake akamwambia panua mdomo akapanua mdomo anasema akaanza kuushusha uzi mweupe mrefu sana anaushusha mdomoni kwake ukaingia pole pole mdomoni paka ule uzi ulipoishia na uzi ulipoisha ameumeza anashtuka kwenye ndoto ile tumbo linamuuma sio jambo jepesi alikuwa anasali kwenye moja ya makanisa ya kiroho tu anaye Yesu wake mzuri lakini hawaamini chochote kuhusiana na ndoto hiyo mume wake alikuwa yuko Sudan huko Darfur na wanalinda amani ni askari hakuweza kupata utulivu ilibidi wafanye upasuaji wa undoe tumbo lote tumbo laweza kumezwa jambo la tisa maisha ya elimu ya mtu huweza kumezwa mtu huyu alikuwa na bidii ya masomo na ghafla ame lose interest au anageuzwa kuwa na bumbuazi la akili unakuwa tuna darkness of the mind kila unachokifanya hufanikiwi ufaulu paka uende uishie kutokuwa aina ya mtu wa mtaani asiyekuwa na hatima yoyote ya maana maisha ya mtu akiwa memezwa elimu yake ikiwa inamezwa ni ili aendelee kuishi akiwa muhanga wa kutumikia kambi ya yule mwovu jambo la kumi vyeti vya mtu huweza kumezwa certificate za mtu huweza kumezwa na zinafanywa kuwa ni aina ya kitu kisichokuwa na maana yoyote au makaratasi tu ya kama makaratasi ya kawaida bisha milango fanya interview tafuta kazi hapati mtu huyu kazi mahala popote kwa sababu vyeti unavyo mkononi lakini vimemezwa moja gari la mtu kuweza kumezwa na hapa tunapoongea gari ni kila chombo kinachoweza kuwa kinakufanyia wewe wepesi katika maisha yani nyenzo zako zinazokufanya ufanye mambo kwa wepesi kila leo kinakumaliza baadaye ya kuku, kukuwezesha na hatimaye nyumba au majengo huweza kumezwa mtu umetabika kwa muda mrefu hatimaye huna chochote ulichonacho mchungaji ambaye tulikuwa tunafanya naye kipindi kule kule Morogoro mchungaji wetu mlandizi tumemaliza kipindi cha mchana tumekaa mahala akawa anatushirikisha moja ya kesi ambayo alikuwa anaishughulikia najua mara nyingi wanapokaa wakiona niko mbele yao ndio wakati wa kuelezea rufaa za zile kesi ambazo zimewapa zimewapa utata hatimaye akanieleza hii sasa haikuwa kesi kama iko mbali ni kesi ya watu walio walio wa familia yake huyu mtu alikuwa anafanya kazi kwa marabu na moja ya siku akaenda kamuibia marabu dola 1048 kapeleka kwa ndugu yake mwingine 
akamwambia utakanazo kwa muda fulani huku marabu kakasirika kamtimua kazi wakaenda wakazichange wakajenga nyumba moja ya maana na siji na nyumba nyingine akanunua siji bajaji ngapi na pesa nyingine kampatia ndugu yake sasa wanapofanya hizo biashara kisa cha kwanza wanaweka bando za laki moja moja za biashara zao kinachotokea akichukua elfu kumi tu hata kwenye milioni zile nyingine zote zinaiyeyuka hata waelewi zimepotelea wapi hatimaye sasa wameenda kwa mganga ili mganga amfunike huyo mwarabu ambaye inaonekana na yeye ameenda mahala akawatengeneza wenziwe sasa huyu mtu anaumwa na hali yake si nzuri lakini hatimaye amekimbilia kwenye moja ya kanisa ili ambayo tunayotongeza kuita makanisa makanisa kwa nini makanisa makanisa kwanza yeye amekuja ili aombewe ndani ya wiki siji mwezi wameshamfanya kuwa ni mchungaji kwa hiyo anapopiga kona anamwambia na mimi ni mchungaji siku hizi sasa hayo ni makanisa makanisa wamekuja sasa wakae kikao cha familia wamekaa hapo mchungaji ajui kuwa mmoja wao wa wale aliyoitwa kuhudhuria hicho kikao ni mganga na ni kwa sababu familia sasa inapambana kwamba wanavyodai kwamba mke wa huyu bwana amemgeuka na mdogo wake wamerudi kwa mganga yule ili waweze kumalizia huyu mtu wao wamiliki mali na mganga amekuja anatetea hoja yake anasema hapa inatakiwa ifanyike kafara kubwa ili tumfunike yule mwarabu hayo mambo mengine hayo mimi wamenisingizia sasa mchungaji anasema kwa hiyo huyu mtu uko na mganga na mimi pia mmeniita nije nishiriki kikao hiki hoja ya maana iliyonifanya niongee habari hii haikuwa kwenye mpango wangu ni kwamba hatimaye yule bwana sasa amesema hataki mali yoyote kati ya hizo anampa mdogo wake anasema chukua nyumba ile sijichukua sijibajaji hizo chukua mimi usinipe hata sentano na mdogo wake sasa a a hizi za kwako wewe umeshaona kwamba yule kakutengeneza hivi hapo nataka uniachie mimi na mimi sitaki kufa vile vile kwa hivyo sasa ziwe za nani hiyo nyumba moja iliyokuwa imejengwa kwa gharama kubwa ilikula moto huyu bwana yuko muimbili amelazwa usiku wa manane jirani wanasema alikuja akavunja huo mlango akaingia kwenda kuokoa watoto na kutoa vitu nyumba yote iliteketea kwisha baada ya wiki wanakuja wanakutana yule jirani ili wamshukuru kwa kuwaokolea hata watoto tu jirani akasema wapi mimi siku hizo nilikuwa niko safari hata sijui sikuepo wala nini sasa namuuliza mchungaji ni malaika wa msaada kaingilia basi wapi mashetani uko yenyewe kwa yenyewe tu yanajua jinsi ya kutengeneza mambo yameokoa watoto hawa hawana hatia wasife bure si tunamtafuta yule kama shetani anaweza akagiza pepo limevaa sura ya dhani hii wa jirani yako pale Huyu Mungu kwa nini asiagize malaika wa msaada wako aliyevaa sura za walinzi wa madhabahu katika maisha yako? Nchi hii haitakomeza wewe. Nchi hii haitakomeza wewe. Nchi hii haitameza mema yako. Haitameza watoto wako. Haitameza uchumi wako. Haitameza huduma yako. Haitameza vyeti vyako. Simama kwa miguu yako pale ulipo la makarabako kakatetata tambua ya kwamba nchi inakinywa 
inaweza kumeza na inaweza kutapika imemeza maisha ya wengi bado ingali inatafuta wale wa kuameza nataka kutumia muda kama wanusu saa hivi najua sasa hizi muda umeenda na nje kuna giza na najua nikimaliza kama nusu saa nitakuwa nimekutoa kabla kidogo ya muda wa siku zote unaotoka hapa lakini natamani kwamba maombi haya ninayokwenda kukuongoza utu wako ufungamanishwe nayo vema Bibi anasema kuanzia siku ile nchi yote ikawa milki ya Ibrahim Tazama aina ya zawadi unazoweza kuwa unapewa na kumbe inakuwa sio zawadi ile inakuwa ni kuyauza maisha yako katika utumwa wa kudumu Ibrahim alionyesha unyenyekevu lakini alisimamia misimamo ya yale ambayo Mungu anampatia Wapendwa siku zile za kuwa na Ukristo wa dindini zimepitwa Adui anajua anachokifanya katika maisha ya watu anapowawinda Na ikupasi wewe kuenenda kama mtu wa papasae na kupasa kuenenda kama mtu wa juae yale anayoyapigia mbio Mungu hapigani kisicho kuwa chake Bethlehem Ephrata Inasimamia mahala ambapo watu wameenda kuishi wakiwa hawajui kwamba ardhi hiyo inabeba hukumu ya mabaya kwa miaka mingi nao wakaishia kuwa wahanga wa mambo asiyojua Bethlehem Ephrata inasimamia waefrati wenyewe kama Abimelek Mahlon Kilion wanaojaribu kuthubutu kuwa na ndoto kubwa na uhai wao utakatishwa na kumbukumbu yao isionekane tena usoni panchi kwa sababu Bethlehem haikuruhusu uangaze kwa chochote. Hii ndio sababu Mungu ametuagizia juma hili. Ametuagizia juma hili katika majira haya na wewe umepewa neema sio tu ya kuwa mshiriki bali uwepo ndani ya juma hili ili nchi ikutumikie wewe vema. Je, utatazama nchi ikiameza mema yako na ya uzao wako bila kufanya lolote? Ufunguo mmoja wapo unaotupa sisi kuomba kwa uzito huu tunaouombea kile ambacho unapewa na Mungu kama wewe ni mteule wa Mungu hicho kinakuwa cha Mungu kwanza kabla kijawa chako na wakati huo huo wengine wote watakao kipokea au kitumia kutoka mikononi mwako wanakipokea kutoka kwa Mungu ndio maana siku ya Jumamosi tutakuwa tunaleta ule udongo ile ardhi madhabahuni pa Bwana inamaanisha nini kila kitu unachokileta kwa Mungu kinakuwa chake Mungu na Mungu akikileta kwa wanadamu hakitatumikia chochote kisicho kwa cha Mungu tena 
unaangalia hata kile ambacho kilikuwa kwenye hazina za Mungu kilipoenda kufanya vya shetani kiliporudi kwa Mungu kilikataliwa fedha zilichukuliwa kwenye hazina ya Mungu ekaloni wakampa Yuda akamsaliti Yesu Yuda alipozirudisha zikakataa wakaza hizi hatuwezi kuchanganya na zile nyingine hizi ni za damu haziwezi ku hazimemwaga damu alafu ziende zikamtumikie Mungu hizo zimefungiwa nje na Mungu hiyo ni spiritual boundary Mungu akiisha kujua kanuni za hayo pengine kesho tutagusa kitu hiki kwamba Betheli ni mahala ambapo pamejengwa madhabahu na Ibrahim na Yakobo Yerobam mwana wa Nebati alipojenga madhabahu Betheli nabii kutoka Yuda alikuja akaipiga madhabahu hiyo lakini Yerobam alijenga madhabahu mbili Dani na Betheli Madhabahu ya Dani haikupigwa na Mungu kwa sababu Mungu hajawahi kuinua madhabahu kule Dani. Mungu amejengewa madhabahu Betheli. Na kiumbe mwingine amekuja anaitwa Yerobamu akainua madhabahu akaweka ndama, ngombe wa dhahabu akasema, "Huyu ndiye Mungu wenu, mtamwabudu hapa Betheli." Mungu akasema, "Mnanidhii haki mahala nipopewa mimi na walio wangu nitapiga, akaipiga madhabahu na Yerobamu mkono wake ukapigwa na ukaufu." Mungu anapigania yaliyo yake. Anapigania mahala pake. Anapigania walio wake. Na atawapiga wote wanaosimama kinyume na walio wake. Hapa ndipo unapoweza kukuta wale wote ambao Hawaamini misingi ya haya tunayonena. Wamechagua hatima za maisha yao kuvikwa na fedha tayari. Moja nyakati nimekutana na kesi ambayo nilimweleza mtu mapema kabisa. Njia ya kufanya Huyu mtu ambaye yeye alikuwa haamini kuwa kuna Mungu. Mara hii mume wake alifanya jambo ambalo alikuwa anaenda kujiua. Na aligundua kwa bahati nasibu. Siku ile ndio siku ambayo hakuwa na mpango wa kumzuia alianza kuamini kwamba je kukiwa na moto wa jehana na kukiwa na mbingu kweli huyu anafanyaje akamwambia kabla hujajiua acha nikupeleke mahala kuna mtu akaongea na wewe tu kidogo alafu unaweza ukaamua chochote unachoamua mwanamke huyu asiamini kuwa kuna Mungu na mwanamume anayetaka kujiua kwa sababu ya mambo yaliyomkabili. Anajiua sio kwa sababu amefanya lolote lililo tata kwake mwenyewe au kwa ndoa yake. Ni kwa sababu amemuudhi baba yake. Na baba yake amekula kiapo akimuona mahala popote mtu mmoja tajiri hapa mjini atampiga risasi. Na mara moja alichukua silaha kama asingeingilia wengine angemua na akaona kabla hujaniua baba acha mimi nikafe mwenyewe ilikuwa ni vita iliyotoka katika misingi ya ardhi kati ya watu ambao Mungu aligeuza hatima zao kwa haraka ndani ya masama chache nimeongea nao na saa ile simu ya huyu baba iliita Walienda kuzungumza kule Mbezi Beach na wakaseto. Na huyo mtu aliyekuwa anatakiwa kwenda kuchukua masters yake kule India, baba alilipa gharama zote. Mtu ambaye kama huyu asiyekuwa na Mungu ambaye anaamini sana kwamba mambo haya ni ya dini dini tu. Siku ile alipoanza kuyaona hayo. Mume wake yuko India 
anajieleza juu ya Mungu huyu alipomtamu ambaye mimi namtumikia yeye siku anakuja ofisini na watoto ana drive mtoto mmoja wapo alikanyaga gia ika gari ikaenda kwenye park kwa ghafla kwa hiyo ikasimama barabarani na kuanzia siku hiyo akasema siendi tena kanisani sababu sasa wanaona kichoko kinataka kutokea hapa na maanisha kitu fulani kukueleza haya yote unaenda kwenye nchi ya mema yako hapa njiani utakutana na mtu anaitwa Sihoni Sihoni ni mfalme wa Waamori ambaye anasema siamini yote anayosema nitakumaliza unasema mimi sina haja nchi yako Mungu hajanipa amenipa nchi yangu inaitwa Kanaani acha nipite ila kwenye kwenye nchi yako kuna njia yangu anasema upiti nitakumaliza Bibi anasema sioni we unayo nchi yako Mungu wako Kemosh amekupa na mimi nayo yangu Mungu wangu Jehova amenipa Tusipigane Sihoni anasema uendi mahala kesha weka mkakati wa kupambana na wewe jioni hii ya leo kila sihoni anayefanya nchi kuyameza mema yako mwisho wake umewadia Amuzi anasema sisi tutamiliki na kuyatamalaki yale tunayopewa na Mungu wetu Mungu amesema ya kwamba miungu wale ambao wakuumba mbingu wala wakuumba nchi wataangamizwa juu ya nchi na chini ya mbingu. Wanaoangamiza kina nani? Sisi ndio tuko kwa kazi ya kuangamiza miungu hiyo. Mizimu ile na kila kilichosema wewe ni wetu, wewe uendi mahala, wewe ni wa Bethlehem, wewe ni wa Efrata, wewe utaishia kama Raheli bibi yako alivyoishia, wewe utaangamia kama watoto wale wasio kuwa na hatia, wewe na nena kwa damu ya mwana kondoo, historia yako itakuwa tofauti, habari yako itakuwa tofauti, watoto wako watakuwa tofauti, kaza mikono yako itakuwa tofauti, maisha yako yatakuwa tofauti. Nchi hii haitakumeza. Nchi hii haitanimeza. Iliyo ya meza ya maisha yako yametosha. Imemeza amani, imemeza furaha, imemeza afya. Leo hii kuitapika kila ilicho meza itatapika navyo vike kifuani mwako katika jina la Yesu Kristo.